Hello, 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 hello. Good night, guys. How are you? Do you have more energy than yesterday? Jorjito. Hi, Jorjito. How are you? Hi, Walter. Hi, Roxy. Hi, Marvin. Hey, Nancy. Hi, me. <laughs> hey, how are you guys? Pretty good? Hi, Tito. Hey, now you're in a different spot, Marvin. In a different place. <gasps> wow. In my in my bed. On your bed? Mama? You're on your bed? And that is the background. That is your wall. Your bedroom wall. Es el, en la pared de tu cuarto. Your bedroom's work. wall. Sorry. Yes. Ah, that's good. Y mira, casi no te notas porque the wall, you have the same color. Uh, your shirt is the same color as your wall, right? Uh huh. Pues que yo estoy daltonica, pero. <laughs> yeah, definitely. All righty. Hey, Zuley, what's yeah, up, girl? Blue. What? What do you say, Marvin? ¿Qué dijiste? What do you say? The, 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 the t-shirt is light blue. Me? Celeste. <laughs> no, I'm just teasing you. Okay, if you said teacher, that means me. But if you said the t-shirt is light blue, that's you're, you're talking about your outfit. So this says the teacher is light blue. Yo, yo seré, seré yo light blue? <laughs> Podría ser. <laughs> no, but that's okay, Marvin. That's okay. Don't worry. Why I'm, I'm giving you this information? Porque la pronunciation is muy importante. So, sé que son palabras que se escriben diferente, pero que la pronunciation is kind of similar. Es casi similar. Si tú te fijas, teacher, the profession, y t-shirt, tu camisa. Entonces, mira, teacher, yo. T-shirt, tu camisa. Yeah, shirt. Ajá. Dilo otra vez. Say it one more time. T-shirt. Very good. Hoy sí, hoy sí. Yeah, yeah. Se le dio a light blue. My t-shirt. Your t-shirt. Very good. Excellent. Hey, Kimmy. Hey, Jesse. Hey, Edith. Hi. Hey, Santi. Hey, Julito. Hi, hey, Roxy. Hey, Naftali. Hey, what's up, boys? Yeah. Awesome, y'all. Yeah. Woohoo. Yo también, yo estoy con todas las pilas puertas ahorita. <laughs> Very good. As always, right? As always. <laughs> Very good. How's your day going? Hey, Maria del Carmen. Marina. Marina del Carmen. I don't know why I always say Maria del Carmen. No, not. I don't know why. <gasps> Kimmy. Oh, my God. You are late in red today. Woohoo. Thank you. Yeah, you should turn around, lady in red. Is dancing with me, chick to chick, right? Remember that song? <laughs> yes, and Walter is like. Yes, I love it. it. <laughs> All right, yeah. You know what? You know what? That's that's my favorite color, red color. Oh yeah. yes, that's my favorite one. I don't know about you, but that's my favorite color. And well, I do have, how many favorite colors do you have? Do you have one, two, three or more? I have two. Two, which ones are they, Walter? What is that? Red, red, red and blue. And blue, but what yes, type of blue? Light blue, dark blue, navy blue, what? Electric blue. Electric blue. Yes, <laughs> Okay, it could be like navy. Uh, no, well, navy is like the ocean, yeah, and then electric is like turkey one, color pavo, yeah. So that's very good. My one is turkey one. <laughs> very good, excellent. Aha. Uh -huh. Okay, talking about favorite colors. Um, what about you, Julito? What's your favorite color? Do you have one favorite color, or you have more than one? And one. One. Which one, one is it? And my favorite um, color is blue. Blue as it's well, blue. blue? Yes. Okay, light blue, dark blue, navy blue, electric blue. And um, maybe, maybe, maybe blue. Maybe. Okay. All right. Good. Excellent. Yes. All righty. Well, like nautica color, right? Oh my god, I love that lotion. Ooh, smells really good on a boy. Woof, woof. Yes, but that is not my favorite one. <laughs> All right, very good. What about you, Jorjito? What's your favorite color? 
My favorite color is black. Black. You're the black yeah. man. You're the Batman of the class. All righty. Very good. Uh-huh. Why? Just asking. Just asking. Do you have a reason why? Tienes una razón por la que te usa el black color? Yes, because I, I feel uh -huh. uh, better to use the color. Really? I, I don't okay. Know. And they have a lot of shirts or t-shirts, like black color ones. Yeah. All right. What about uh, your car? Around five t-shirts. Really? Uh, 15 t-shirts. 15 black t-shirts. Oh. Woo! Okay. Do you have Darth Vader? Do you have Baby Yoda, Boba Fett? What else? What? Sorry. Ah, just teasing you. No, te estoy, estoy, te estoy molestando. Dices que tienes 15 camisetas black, eh, negras, right? Yeah. Entonces te estaba diciendo, tienes a Boba Fett, tienes a Darth Vader, tienes a Baby Yoda. ¿Quién más? Todos los muñequitos que se ven bien no, no, en el background. No, no. Ah. I prefer uh, uh, plants, 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 plants with okay without yeah. any image or something like that. Any printing. Any printing. Uh, yo hubiera puesto Pikachu, but that's okay. <laughs> All right. <Okay. laughs> Very good. Good job. Uh, who else likes a uh, black color? Raise your hand. I love black color as well. Uh huh. What about Nelson? I want just I just want to know what's your favorite color. Uh, my favorite color is blue. Blue? Okay. And green. Too. And green. Which one? Light green, light green, dark green? Uh, uh, light Maybe. green. Light green. Light green. All right. Mm. Very good. You said, you said light or lime? Uh, light. Light. Okay, cool. Light. Very good. Uh, uh, hey, Fatima, welcome. All righty. Kimi, what about you? My color favorite is red. Red as well. Okay. Um, in black. In black. Um, pink. And pink. pink. And yellow. And I just did. All right. Very good. Very good. Thank That's you. That's the rainbow. Yellow, no. That's the rainbow. Yeah. <laughs> what about you, Marvin? My favorite color is gray. Gray. Okay. Um. Um, black. In black. Okay, cool. All right. And let's see who else. Mm -mm -mm -mm. Hilda. No, yes. Hilma, what about you, girl? Oh, my favorite color is yellow. Yellow. All right. I think also Michelle, right? Michelle loves yellow. I'm just asking. My favorite color is purple. It's purple. Okay, do you listen to Prince song? Purple rain, purple rain, right? Like that one, right? I love that song. That's an amazing song. An amazing song. All righty. What about you, Edith? What's your favorite color? My favorite color is black, red, and yellow. Okay, so your favorite colors are black, yellow, and red, you said, right? Okay, cool. Yes. Very good. Jorge, Oscar Alberto, hey, wow, very, hi. I miss you. Hi, Jorge, Oscar Arito. What's your favorite color? My favorite colors are gray and orange. Green and orange. Okay, that's good. That's a good combination. All righty. What about you, Neftali? Uh, my favorite colors are a uh, black, blue, and red. Black, blue, and red. Wow, cool. What about you, Pablito Josue Cornejo Ramirez? I just say the entire name. That's good. Uh, hello, teacher. Yes, hello, students. My favorite color. Uh huh. Yes. Favorite color or favorite colors? Uh, favorite. Depends. Ah, okay. Uh, okay. Ooh. 
Uh -huh. you, which um, is your favorite color? Okay. How do you say that? You said vine, wine color, wine. Okay. Vine, yeah. Oh, okay. Very. That's the only one you have. Who you have uh, something else? Another one. Blue. Blue. Okay. That's good. That's awesome. Yeah. Ha, Michelle se está durmiendo. Espérense que vamos a jugar. Ustedes qué dijeron? No, teacher. I'm not 100% concentrated. You cannot imagine. Look at my eyes. <laughs> oh, oh, my goodness. Good. Luca Pablito Reyes Pineda. Oh, my God. He said that he's a lawyer, right? I think he's on a Starbucks, McDonald's, or maybe <laughs> that place. <laughs> he's asking for delivery. Hey. Ah, ah, McDonald's, right? McDonald's. <laughs> huh, you see? Hey, Pablito. But don't be a scrooge. Ask for everybody. Invite us a cup of coffee. Come on. At least a virtual cup of coffee, which will be amazing, don't you think? <laughs> yeah, I will prefer a virtual cup of coffee. Well, bear with me for a moment. All righty, there you go. Let's see. I'm searching right now for a cup of coffee. Let's see. Pablito, please tell me something. What's your favorite color? Um, my, mm -hmm. my favorite color is uh, white. White. Um, but it's white, but también me gustan las nubes negras. But, I, but she, he also <laughs> likes dark color, okay? Like black one. Okay, cool. Thank you, Pablito. Who's missing? Ah, Chanti, what about you? Radio man. Uh, your microphone is mute. Uh, oops. <laughs> again. Yes, again. Don't worry about it. That's okay. Okay. My favorite color are black, red, and white. Black, red, and white. All right. That's a perfect combination as well. You know, and, and the teacher, and you were thinking, why the teacher is asking that? interesting question right okay first of all because i just want to know how if you if you know if you have the vocabulary to say caller's name in english which i i already let i already know that you are okay but do you think guys that the colors have a meaning like maybe uh they are transmitting part of our personality i don't know do you understand what I'm saying? ¿Creen que los colores significan algo? ¿Pueden transmitir parte de nuestra personalidad? Could be no. yes, could be no. Pero, uh, uh -huh. Yes, sir. I don't know. Uh -huh. Maybe yeah. yes, maybe not. Este, okay. Algunas personas some, que some, dicen de que... Some people say... Bueno, los psicólogos, algunos psicólogos dicen que el color azul es para los psicópatas. <laughs> I'm a psycho as well. <laughs> I know that I'm crazy. I'm not a normal teacher, but that's too much. <laughs> really, Jose? Okay, but depends on what kind of blue, right? Okay. Because I'm no, I'm cuckoo. I know 100% sure that I am, but not too much. Well, that's what I think. Okay. <laughs> now, let's me... Yes, Kimi, tell us. Leí en, en un documental que las personas que padecen de autismo, el color azul les gusta bastante porque les da un, un tipo como de calma a las personas ah, que tienen autismo. That's a good, a good one. Es, yes. ah, en su mayoría es el color favorito de ellos. De los really? Ah, let me find out. Déjame averiguar. Because one <laughs> of my oldest sister, una de mis hermanas mayores, el uh, younger uh, boy de ella es autista. Entonces, we need to find it out that. Ajá, interesante. Voy a poner en práctica ese experimento. And I will let you know, okay? And I will let you know. But he's really smart. He's muy inteligente. Okay, very good. Okay, porque, eh, tell me something. So, eh, si ustedes se fijan, la mayoría dijo black. Estuvo black, blue, and red. La mayoría. La mayoría. So, the majority of you say that, okay? Bueno, entonces, if I ask you, what these, what that color or what this color means 
to you, que me digas, ¿qué significa ese color para ti? What does it mean for you? Ya es una cuestión más profunda, ¿verdad? For me. Gran análisis. All right, yes, Neftali, if you want to start, go ahead. The microphone is all yours. Ok, eh, en español, podría decir. 50-50. Ok. Ah, eh, español. <laughs> eh, the, the blue colors is for me some uh, relax and can we say, can, can I say at the, this color said, is for, is for men. It's for men uh, and uh -huh. masculine. Oh, I excuse me. So the blue yes, color, it makes you feel relaxed. Is a masculine yes. and it's for a man's color. The man's yes. color. Then usually. Usually, men. yes. Usually the society, yes. 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 Uh -huh. Only this. <laughs> Only this, not. No, yes. cuando, tú, cuando tú terminas de explicar algo o de hacer tus tu ideas, tú dices, that's it. That's, that's it. Yes. That's it. That's it. Y, y, y todos sabemos que ya no dijiste, que ya no tenés más que decir. That's it. Ok, yes. Es como decir, se acabó. Ya estuvo. <laughs> All right, very good. Good job. Ok. Uh, Santi, what uh, your colors means to you? Well, let me think. Ay, uh, that's a deeply question, right? Una cuestión muy profunda. Why? Why, for example? Uh -huh, for example, why? Yes. Uh -huh. Peace in my life. Peace in your life. Sí, ya veo, porque toda tu background is white. Sí. Ajá. Uh -huh. La teacher me lo va. Meque, pero no, no. Yo soy una persona muy observadora. Peace. Take it easy. Take oh, it. No sé. Yes, yes. In the Así summertime. Como, como el lado bueno. Ok. De uno. Ok. The, the good side, the right side. The good side. Uh -huh. the what about the back color? The side, the... side, 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 uh, side uh, pure. The I pure say? side. Ajá. Uh -huh. Pureza. Exactly. Ajá. Uh -huh. Bueno, yo no le quedo mucho chanti en eso, pues, no me entiendo. <laughs> <laughs> All right, very good. What about... No, uh, yes, o sea, go ahead. Excuse me. Yes. Es como... De, si digo el negro y el blanco es como 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 Ginger. que todos tenemos todos tenemos una mitad que bueno y mitad que que malo ¿eh? 50 entonces 50, uh -huh. que, ah, 50 50 to your personality ajá uh -huh. what about red color you mentioned red color red color ajá uh -huh. uh, for the combination with black no only with only red color for you what does it mean uh, for that reason it's in spe in specific ah okay for the combination with black. Uh -huh. I, I have many things, uh, for example, um, red, black. Tengo oh. muchos cuadros aquí, la combinación de, de negro con... I con... will try to use my Zoom. <laughs> yeah, okay. Estoy for por example, uh -huh. for example. Okay. Ah, okay. Te gusta mucho la combination. All right. Com the combination. All right. Very good. Thank you, Shanti. What about you, Julito? You mentioned um, green, right? No, blue. Uh, blue. 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 You said blue. You said navy blue. Why blue? Uh, well, I I think the the color blue for me is aso associated associated uh -huh. associado associado associated. Uh, associated um, with with our well uh -huh. well con la voluntad digo con la voluntad puede puede ser que blue puede estar asociado con la voluntad de hacer algo um, ah the willing to do something okay yes Ay, yes. qué, qué profundo, es lo que pienso yo. Es lo que pienso yo no that's good that's good thank you what about you Walter what does it mean in blue for you? And I think red, you mentioned red, right? Okay. Okay. Uh, the color blue, mm -hmm. especially dark blue, is more related with the related with the maturity. Okay. But for me, the blue is um how can I say that? To infinity and beyond. Okay. 
That's good. What about the red color? Red is a... Uh... Hi, Lore. Hi. <laughs> oh, sorry. I don't know. This is a wonderful. It's a wonderful me. It's a wonderful for you. <laughs> O sea, que le compro un montón de, de, de blusas rojas al esposo. No es que... Oh, yes, I am. Ya vio. Y le gusta el red lipstick y toda la... Ah, es good. Va muy bien. Oh, yes. Y hasta ahí dejemos. <laughs> Sonny, what, what about you, Sonny? What's your favorite color? My favorite color may be green. Because green. Uh -huh. I like... I like nature oh. and I don't like uh, the plastic in the street um, and others, others, uh, basura. <laughs> Trash. Trash. Okay. Yes, me uh, too. I like the nature. Uh, me too. I like <laughs> the nature as well. What about you, Nancy? Nancy, you raised your hand. Uh huh. Hello, teacher. Hello, Nancy. My favorite colors are black, red, and pink. Okay, for, and why? What does it mean for you? For me, black is elegance. Okay. Hey. Red fashion. Oof. <laughs> and pink. Yeah. <laughs> yeah. You, 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 have you, have you uh, seen Mr. Chanty's reaction? When you said red passion, he's like, oof. <laughs> <laughs> All right, thank you so Thanks, much teacher. for sharing, Nancy. Marvin, what about you? Uh, it's, a, it's different meaning, different motives. No sé uh -huh. uh, different uh, meanings. See, uh, I like the music, heavy metal. Uh, music, uh, heavy metal music, okay. Um, my hair is, is black. Okay, um, my word is red. Negro. Excuse me. Yeah, I like black because I look good. Okay. That's it? Very good, very good. Thank you. Nelson, what about you? Um, I like the color. The color blue mm -hmm. because um, it's like a sky blue. Ah. And, uh -huh. and because um, it's colored the national flag. Ah, yes, exactly. It's, it's part of our national, if there are our national flags color. Yes, exactly. That's why you okay. like the blue. Okay. okay. Very good. You see, I like blue color, not the color blue, blue color. But that's good. That's good. Blue color. Yes, very good. ¿Por qué te digo eso? Because in Spanish, it's al revés. ¿Verdad? El color azul. ¿Sí? El color azul. Primero el sujeto y después el adjetivo. But in English, it's the opposite way. Mm -hmm. En inglés es al revés. Primero el adjetivo, pues el sujeto. Mm -hmm. y, y siempre es así, ¿verdad? Siempre es así. Always, always. Okay. Sí, okay. En inglés sí, but very good, good job, muy bien. ¿Por qué les digo eso? Porque fíjense que yo encontré, I found out, eh, una información bien interesante que decía así, miren, the meaning of colors in the United States, y quería compartirlo con ustedes, a ver qué tal les va. Quiero ver, ya van a ver qué es lo que significa. Can you see it? ¿Lo ven? ¿Sí? Ok, miren por ejemplo, yes. yellow, creo que fue Gilita yes. quien dijo eso. That means happy, felicidad, right? Orange, que creo que lo dijo Nancy. No, Nancy dijo pink. Nadie dijo orange, miren. Y alguien dijo fun. Sí. Red, no ¿quién dijo orange? Dijo, dijo anaranjado. ¿Quién dijo orange? Yo dije red. ¿Quién fue? Anaranjado, no me acuerdo quién fue, pero fue uno de los hombres. Yo, yo dije. ¿Quién fue? ¿Jorgito? ¿Oscarito? Sí. Oscarito, sí. Entonces, Oscarito es un fun guy, es un chico. Miren que se, se, la, se la pasa muy bien uno, muy bien. Miren, la mayoría yo digo red. ¿Qué significa? Exciting. Uy, ok. Pink. Ay, Nancy dijo pink. 
hice significa loving. Purple. Ah, sí, alguien dijo purple, ¿verdad? Hasta le cantamos la canción de, de, um, de Prince. Purple significa mysterious. ¿Verdad que sí? Mis, eh, Michelita fue, ¿verdad? Yeah. Mysterious. Ah. Brown, nadie dijo. Friendly, mire. Black, la mayoría dijo black y todo el mundo tiene una sad face, ¿va? Muy bien. Gray, creo que me acuerdo que Marvin dijo gray y dice boring, pero yo no creo que, que Marvin yo sea dije, boring. Yo lo dije también. ¿Quién fue? ¿Quién más? Jorito. Oscar. No, Oscarito. Yo no, porque me confundo con Jorito y Oscarito. Primero porque se, se, parecen, se parecen en el en el in a image, solo que creo que Jorjito va a ser el hermano mayor. <ríe> Muy bien. What about white? Miren, hay unos que dijeron white y Neftalí tenía razón. Significa pure, mire. Muy bien. Blue, truth, trustful. Alguien trustful es alguien confiable. ¿Sí? Y green, jealous. ¿Quién dijo green aquí? ¿Nadie? ¿Nobody? Meet teacher. ¿Quién fue? Sony. Ah, Sony, Sony, Sony. Entonces, o celosa, Sony. Ay, ya te mismo. No, mm. mentira. Ah, cuidadito, pues nada, no, mentira. Entonces, vean esto. ¿Qué les parece si repetimos un poco, no solo la pronunciación de los colors, pero a la, a la vez los meanings? Repeat after me: yellow. 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 Orange. Yellow. Orange. 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 Vamos a repetir los significados. Happy, happy, happy fun, 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 exciting, exciting, loving, 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 loving mysterious, 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 friendly, friendly, friendly sad, 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 boring, 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 boring pink, pure. Very good. De todos estos, alguna palabra que sea nueva para ustedes? A brand new word for you? Fruitful. Fruitful. Jealous. Jealous también. Muy bien. O ya saben qué significa. Y pink saben qué significa loving, ¿verdad? Muy bien. Pero, hey, welcome, Ricardito. Welcome to the jungle. Muy bien. Teacher que dijo que significa truthful. Truthful es alguien confiable. Ah, confiable, thank you. Ajá, no, no, está bien, thank you. ¿Por qué estamos viendo todo esto de pulpo flotante, etcétera? Bueno, porque fíjense que eh, hoy vamos a empezar un tema súper bonito. Pero esto es como parte de lo que yo quería que empezaran a, a tener como vocabulary, ¿sí? Y ahorita vamos a entrar a la parte de listening. ¿Por qué quiero que eh, hablamos de listening después de esto? Mm, ya van a ver. Ya van a ver por qué. Y esto les va a servir un montón, especialmente cuando vayan de shopping. ¿Ya? Las chicas nos gusta ir de shopping. ¿ve? Y también los chicos. Los chicos van a comprar lociones, van a comprar discos de heavy metal, etcétera, ¿verdad? Ajá, o se pone al, al encuentra 24, etcétera, no sé, y alguien por demás va, va a poner su, uh, su cuadro por la parte de atrás, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué es importante aprender eso y muchas cosas más. Bueno, ¿qué les parece si escuchan un poquito el diálogo que estamos a punto de oír? Uh, y quiero, por ejemplo, que no le voy a preguntar algo en específico. Lo que sí quiero que me presten atención es de qué trata en general la conversación. Es lo único que quiero. ¿Ready? ¿Ya? Yeah? Ok. Yes, ready. Y si no, pues ni modo. I'm just teasing you. All ready. Let me put up this one. All right. Let's see. Uh -huh, uh -huh. Okay, I already turned it on, very good. Let me just share right now my screen. Let me close it and then open it again. There you go, that's what I need. Okay, cool. Unit three, how much is it? 
Hmm. Page 16, Exercise 2, Conversation. It's really pretty. Part A. Listen and practice. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? They're $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry. Just gray. Okay. Um, how much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see. It's twenty-four ninety-five. It's really pretty. I'll take it. Okay. Okay, guys. So tell me about it. What is the conversation about? De qué trata la conversación? De una compra. De una compra. Okay, very good. Es cierto, tiene toda la razón. De hecho, la muchacha estaba comprando, ¿verdad? Diferentes artículos en una tienda. Mm -hmm. Muy bien. Ah, hubo bastantes eh, preguntas y vocabulario nuevo. Hablaron de precios, ¿verdad? The price. También preguntaron cuánto cuesta. ¿Verdad que escucharon algunos colores? Yes. Hablaron de... ¿Qué colores escucharon ahí? Hubieron dos, por lo menos. Black. Yellow. 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 Uh, Gray. Gray. Gray, ajá. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Blue. 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 All right. Uh -huh. Muy bien. Te felicito. Very good. Ok. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Bueno, porque fíjense que para cuando uno va de compras, ¿verdad? Uno dice... Alcánceme um, esos pantalones. ¿Cuáles? Le dice uno. ¿Los, ana, ¿Los verdes o los blancos? No, los blancos, dice uno, ¿verdad? Entonces, ¿pero cuáles? ¿Estos o aquellos? ¿Verdad? Entonces, eso en inglés se llama demonstrative pronouns. ¿Sí? Eso se llama demonstrative pronouns. En inglés hay varios demonstrative pronouns, pero vamos a concentrarnos en cuatro. These, these, that, and those. Se lo voy a escribir ahorita. Coffee. It espérame. is, that's, and those. Sí, espérame, que, que vos me pusiste coffee y te faltó una E. Así que te lo acabo de corregir. No worry, Neftali. Ahí vamos. Me hice falta una e. Ajá, sí, muy bien. Vaya, los demonstrative pronouns serían this, that, y vamos a poner this and those. Ajá. Ahora bien, son cuatro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El primer, this, que sería con, oigan la pronunciación, T-H-I-S es this. Miren, this, de un solo. This. Es, ajá. Singular. Sí, ¿cuánto tengo? Qué, ¿Qué tengo yo aquí? A mouse, ¿verdad? A mouse. A mouse. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro. One. One. Ajá. Entonces, ¿está cerca o lejos de mí? Cerca. Cerca. Ok. Cuando yo no. quiero decir esto pero el objeto es singular y está close to me, cerca de mí, dice usted, this. D-H-I-S. ¿Sí? This. Pero, de casualidad, el objeto está lejos, lejos de mí. Mire, pero todavía se es singular, that. ¿Sí? This, con una, con una I, so, singular thing, Close to me. That singular thing far from me, lejos de mí. That, this. ¿Sí? Very good. Ok. Ahora bien, ¿qué es esto? No estoy, no estoy promocionando nada ni de Big Papuru ni de Dollar Green. Don't worry about that. No. Esto en inglés se dice ointments, que son ungüentos, ¿verdad? Cuando te duele la rodilla, la espalda, etc. Ok. Pero, ¿cuántos son? 
So, two, right? O sea, no. son plurales. It's more than one. Cuando yo tengo two things close to me, cerca de mí, pero son plural, sería these, que es T-H-E-S-E, -E, el, el otro. Miren, miren la pronunciación del singular. This, T-H-I-S. This, ¿sí? Dos o más cerca de mí. Pero si son dos o más lejos de mí, those. These, those. This, that. ¿Sí? Pues sí. Muy bien. Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque a la hora de comprar usted va a decir esto, esto, aquello, etc. Es bien importante saber cuáles son los demonstrative pronouns y cómo los vamos a usar. Ahora bien, cuando por ejemplo, yo ya sé de qué estoy hablando, vea, y usted y yo sabemos de qué está hablando, usted puede sustituir la palabra del, del objeto que está hablando por uno que se llama one. Por ejemplo, si usted dice, eh, I like that mouse. A mí me gusta ese mouse. Ajá. Y como el vendedor y usted sabemos que estamos hablando no de calcetines, ni de, ni de toallitas, ni de nada. Estamos hablando de algo electrónico como un mouse. Entonces, y de casualidad, cuando, donde yo señalo, hay uno color negro y hay uno color azul, ¿verdad? O hay otro color rojo, pongámosle. Entonces, alguien, vamos a usar uh, las WH questions. ¿Se acuerdan que...? Había una doble question que, significa, que, que eh, se significaba cuál. ¿Se acuerdan que es which? Which. Oigan, which. Porque si, dice, si usted dice which, está diciendo bruja. Tenga, tenga mucho que me le dice bruja a la, vende, a la vendedora, como que goodbye, vea, a volar. No, entonces es which. Mire, which, no which. Which. Which, ajá. Entonces, ¿se acuerda que which es cuál, vea? Entonces, pero usted y yo sabemos que estamos hablando de mouse. Entonces, usted puede, usted puede sustituir la palabra mouse por one. Entonces, usted diría, por ejemplo, yo quiero aquel mouse, dice usted. That mouse. Y usted le pregunta, ¿cuál? Entonces, para decir cuál, sería, which one? Which one? ¿Sí? Y usted sabe que el one automáticamente está sustituyendo la palabra mouse. Pero si, por ejemplo, no estamos hablando de eh, mouse, es lo que estábamos hablando de ointments, y están para allá, vean, están al fondo, y usted está señalando, I like those, o I need those, ¿sí? ¿Se recuerda? Entonces usted, lo único que va a añadir es que, por ejemplo, si usted, en vez de decir one, porque no está hablando de uno, sino que está hablando de dos, usted va a decir, which ones, cuáles, ¿sí? Which one? ¿Cuál? Which ones? ¿Cuáles? Porque sabe, estamos hablando de, de plural. Eso sí, media vez usted y yo sabemos de qué estamos hablando. ¿Verdad? O sea que usted lo puede sustituir la palabra o por el one or ones. ¿Estamos bien hasta ahí? So far so good. Yes. Le gusto. Yes. Hable ahora o calle para siempre. Dicho en plural. Uh -huh. En plural me está diciendo, está diciendo de que, ¿Sí? a ver si lo entiendo yo bien, vaya, que sería which, para decir en plural, which one, Ajá. Eh, sería, se le, se, le, se le agrega una S, pero ¿Sí? sin apóstol. Solamente ones. se le agrega una S porque usted está hablando ones. de plural, which ones. Ok, si eso no, no escuché muy bien. No, no, no hay ningún problema. Dígame, Walter. En la respuesta también iría ones, eh, dos ones. Sí, o usted puede poner el color. Por ejemplo, si usted dice, which mouse, ¿verdad? Y usted dice, which one, le pregunta el vendedor. Y usted dice, el negro, the black one. ¿Sí? Usted puede decir, the black one. O the red one. ¿Ya? ¿Sí? Oh, pero en plural. Depende en de plural. lo que usted, depende. Porque si usted le está diciendo, deme aquel mouse, pues está hablando de una sola cosa. Pero si usted me dice, deme aquellos ungüentos, entonces usted le dice, ¿cuáles? The green ones, the white ones, dependiendo de lo que ones. usted está preguntando. Sí. Okay. Thank you. 
You're welcome. Thank you. No, muy buena pregunta. Para que así los, sus compañeros, entonces ya, ya más o menos andan en la jugada. Muy bien. Ahora bien, también vamos a, a tenemos que tener bastante vocabulario. Porque la mayoría de nosotras, por ejemplo, de, a las chicas nos encanta comprar. Ay, sí. sí. Nos gusta ir de shopping. Sí. Muy bien. Entonces, vea. Yo no le estoy promocionando mi arito, pero me encantan estos aritos. Vea, estos, miren. ¿Cómo se dice ar aritos en inglés? Earrings. Earrings, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo se dice lentes? Glass. Glasses. 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 Porque si tú dices glass, estás hablando de un, de un, de un vaso. Va vaso. Ajá. Pero si dices glasses, son, son lentes, ¿verdad? Si son lentes oscuros, Sunglasses, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se dirá calcetines? Socks. 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 Ey, pronuncien bien. <ríe> Socks. Socks. Miren, 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 se escribe, ya le voy, voy a poner acá. Se escribe S-O-C-K, S, que significa calcetines. Pero vean que aunque se escribe con O, pero se pronuncia con A. Y usted dice, mire, socks. Socks. Pero si usted dice, that sucks. Pero si usted dice otra cosa, significa que eso apesta. That sucks. Socks. Entonces, apesta en el sentido no que huele mal, sino que, híjole, qué mala onda eso. That sucks. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante la pronunciación, porque usted dice, imagínese, va un ejemplo, ¿verdad? usted va y le dicen, los, los pantalones cuestan 30 pesos. Y pues lo, el otro cuesta 20 pesos, ¿verdad? Y usted dice, me gustan aquellos, I like the blue ones, pero chipas, no me alcanza el budget, ¿verdad? Y usted dice, hey, that sucks, ¿sí? Eso apesta como diciendo, o sea, es, no estás de acuerdo, ¿verdad? Y la vendedora te oye, como que ya no te va a poder dejar entrar, ¿verdad? Entonces, ¿ves por qué es importante the pronunciation? Ok. ¿Cómo se dice bufanda? How do you say bufanda in English? Cart. Ah, casi. Mira, scarf. Scarf. No es scarf. Scarf. Okay. S as in Sam. C A R F. Scarf. Scarf. No me pongas la antes. No, no, no. Acuérdate que en inglés hay una, es, es bien difícil pronunciar porque prácticamente nosotros siempre ponemos una e ante, ¿verdad? Pero la, la S es una de, de las pronunciaciones que más cuesta. Pero te voy a dar un tip. Haz de cuenta el caso que se te está desinflando una llanta. Scarf. Trata de pronunciarlo así. Scarf. Porque la mayoría dice es scarf, es school, es study. Me pone una E. Y es scarf. Scarf. Otra vez. Scarf. 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 No, scarf. Hazle, vale, todo el mundo haga esto. ¿Así? No, solo quiero que vaya el y después vamos a pronunciar los demás. Scarf. Scarf. Todavía no me pronuncias el carf. Espérate, yo te digo. Otra vez. Una vez más. Hoy sí lo vamos a pronunciar. Scarf. Scarf. Vaya, hoy sí. Hoy sí. Ya casi me dolía. Muy bien. Mira que estos 18 años, no, 15 años en Colcete no son por gusto. Te voy a contar que este mi oído es de un oído de tísico que no te imaginas. Entonces, si hay una mispronunciation, así lo detecto, miren. Bien, bien importante. Muy bien. Very good job, guys. Hoy les voy a mandar un tongo twister para que, pronuncie, para que practiquen la S. Oigan. A ver si me lo dice mañana. Muy bien. Bueno, ¿por qué es que yo les estoy dis, eh, diciendo todo esto? Bueno, porque es, antes de empezar, ustedes, por ejemplo, a, a usar los demonstrative pronouns y para ver este, esto, me gusta eso, me gusta lo otro, ustedes tienen que tener vocabulario. Si no, ¿cómo le van a hacer? No, no, no. Entonces, vamos ahorita otra vez a lo que acabamos de escuchar. Hola, Lore. Y precisamente 
Vamos a ver aquí qué onda. Ah, ¿cómo se dice botas? How do you say botas in English? Boots. Boots. Ajá. ¿Cómo se dice brazalete? Ajá. ¿Cómo se dice brazalete? Ajá, así se, así se escribe, pero ¿cómo se dice? Brace. Bracer. Bracelet. Bracelet. Ajá, ¿cómo se dice anillo? Ring. Ring. Very good. ¿Cómo se dice chaqueta? Jacket. 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 Very good. ¿Cómo se dice um, camisa? T-shirt. Shirt. Shirt. Esa es camiseta. Shirt. Ajá. Hey, T-shirt, no teacher. Yo, how are you? Le iba a decir yo. Muy bien. T-shirt. Muy bien. T-shirt. Mira. T-shirt. Muy bien. Ahora bien, esa es camiseta. Sí. Camiseta. Camiseta. No so, vaya. Pero también hay camisas manga larga, ¿verdad? La camisa manga, las camisas, las camisas de vestir, se dice shirt. Shirt. Pero camisas de vestir hay manga corta y manga larga. Uh -huh. ¿Cómo se dice manga corta? Short sleeve. Short sleeve shirt. Y manga larga es long sleeve shirt. Muy bien. Es bien importante. Permítanme que les tengo que poner un guioncito porque sin guioncito esto no va. Ok. Faltó la V aquí. Ahí está. Very good. Vaya, miren. Short sleeve shirt es camisa manga corta. Long sleeve shirt es camisa manga larga. O camisa formal, ¿verdad? Muy bien. Es bien importante. Muy bien. ¿Cómo se dice eh, anillo de compromiso? No, no sé. Ay, Ricardito, ya te va a llegar, ya te va a llegar. Santiago y Walter ya la pasaron también. También Neftali. Yeah, muy bien. Engagement ring. Yes, very good. Se escribe engagement ring. Engagement ring. Engagement ring. Ajá. Y se le voy a poner la abreviación. Mira, si usted encuentra un ER, está. Ahora bien, no me vayan a googlear, vea. ¿Cómo se dice el anillo, pero ya de boda? Les voy a poner la, la abreviación y a ver quién me la adivina. No me vayas a googlear, Walter, que te ahorco. <ríe> no, mentira. No, no, no. no. ¿Ah? The prison ring, no. no. Oh, come on, shame on you, Santiago. No way. <ríe> no, no, no. Ok, WV, ¿verdad? les acabo de poner WV, ¿verdad? Eso se dice. Ring. No, es wedding band. Wedding, wedding band. Condena, ¿cómo se dice? Condena. Condena. Oh. Wedding band is an engage, is a wedding band ring. Uh -huh. Wedding band. Wedding band, sí. Ya no van a ir la esposa. Ajá, acabas, sí, no, callate, de maíz, sí, lo van a estar. Muy bien. Y solamente el, el anillo sin, sin, sin cositas y sin mate y todo, eso se dice en inglés setting. El setting. El setting es solamente el anillo plano, ¿sí? Sin diamantes, sin gemas, ni nada, sol. Puede ser eh, dorado, que sería yellow gold. Gold. Ajá, que ahí les puse la abreviación. WH, que sería white gold. Plateado. Platinum, ¿verdad? Y ahí vamos. Y ya no les enseño más, porque eso es todo lo, todo lo que yo manejo daily. Ajá, dele. 
I have a question then. The, ah, yo dije, yeah, no, don't worry. The question will be no because I have 16 of married. So I really apologize for that, Ricardo. <laughs> <laughs> No, Ricardita, ya estoy sin yo. Dale, dale. Ajuste también se dice setting, ¿verdad? ¿O cómo? Ah, sí, pero, eh, eh, pero más que todo son los, el setting de la computadora, ¿verdad? La, setting es más que todo la configuración. Ajá, pero es en, en otro contexto, Ricardito. Pero sí, muy bien, te felicito, excelente, buen detalle. Vaya, ya les di mucha información. Ya no les voy a decir sapphire, diamond, no les voy a hablar de carrots, no les voy a hablar de, de cashew, de carry, de cats, y nada de eso porque eso es otra cosa muy aparte. Ajá. Ya van a salir ganados ustedes de joyeros, nada que ver. Muy bien. <risa> Excelente. ¿Ven por qué es importante tener toda la información? Y algo que quiero compartir con ustedes ahorita también es diferente. Ah, miren, Michelita está enseñando el ring, miren que tienen ahí. Ah. Ahí está, es el engagement ring. ¿Cómo, se dice, ¿Cómo se dice anillo de promesa? ¿Cómo anillo de promesa? El que se da en el noviazgo. Ah, engagement Antes ring. Del de compromiso. Ah, mira, no hay uno. O se podría decir que es casi igual al del engagement ring. Se puede decir, pero tú puedes decir promise ring si tú quieres. Ah, ok. Ajá, muy bien. <risa> o sea, acordate de este, después para el engagement y después el wedding band, ¿verdad? Ah. <risa> muy bien, excelente. Vaya, ahora quiero compartir con ustedes información extra acerca de los materiales, el material de que puede estar hecho X o Y objeto. Por ejemplo, déjenme ver aquí, vamos a compartir mi querido, yes, información. Miren aquí. Es, mire, de lo que estamos hablando, mire, jacket, earrings, socks, etc. Pero quiero que presten atención a esto específicamente. Miren, esto. Esto. Porque esto se es deje como el material, la, la materia prima, por decir así, de que está hecho las cosas. Por ejemplo, cotton, esto significa algodón. ¿Sí? Oro. Gold, lo que estábamos viendo, ¿verdad? Oro. Leather. Cuero, ¿verdad? Plastic, plástico. ¿Qué es wood? Madera. Lana. Lana. No, no esa es wood, wood. con wood. D. Pero esto es con L. Wood, wood es lana. Silver. Plata. 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 ¿Qué será silk? Seda. 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 ¿Y Seda. rubber? Ule. Ule, muy bien. Miren, por ejemplo, el tie. Tie es corbata, ¿verdad? ¿De qué estará ah. hecha la tie? Miren, de silk, Ay, bueno. ¿verdad? Muy bien. ¿Y el bracelet? ¿De qué cree que estará hecho? Uh, silver. Plástico. Podría ser plástico, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Yo diría que plástico. Ajá. ¿Y el ring? Gold. Gold, oh, very good. Oh. Your shirt? Cotton. Cotton, Cotton. very good. Démosle, oh. muy bien. The jacket? Leather. 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 No, oigan, leather. 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 Aunque es con TH, pero lo pronuncian con D. Leather. Porque si usted dice letter, está diciendo carta. Carta. Mm -hmm. Muy bien. Los jaritos, the earrings? Silver. 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 Silver, very good. Los boots? Uh, rubber. 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 Y los socks? Wool. Wood, very good. Ven cuán importante. Hemos, miren, tenemos bastante vocabulario. Tenemos, como se dice, diferentes objetos que compramos. Tenemos los materiales. Tenemos también el, los colores, ¿verdad? También sabemos los de most pronouns. Y tenemos también el which one y el which ones, ¿verdad? Repitiendo, vamos a ver, a ver si me captaron hoy. Vamos a ver, a ver quién me lo contesta. Ok. I have one thing, una cosa, single thing. Close to me. Which demonstrative pronoun I use? This or did? Or this? This. This. This, this. 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 exactly. 
con I, ¿verdad? Con I. Con I. Ajá. Y si sí. es a singer, but far from me, lejos de mí, ¿cuál sería? Those or that? Uh -huh. That. 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 Very good. That. Muy bien. That. See, I have one, two or more things. Close to me, per plural. These or those? This. This. Is that far? Is that lejos? Those. 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 Very Those. good. Very good. Agua. Eso es lo que yo quiero. Vaya, ven que sí ya se lo pueden. Ajá. ¿Y por qué, no, ne, por qué palabra yo puedo sustituir si usted y yo saben de qué estamos hablando? Which one? One. 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 Ajá. One. Each one. one, sí, son varias, ¿verdad? Y eso sí, si yo digo cuál, ¿cuál sería? ¿Cómo sería la palabra? Which one? Which, Which one? one? Which one? Very good. Excellent. Ya ven que sí pueden. ¿Por qué les estoy dando todo esto? Porque mañana va a estar complicada la cosa. Sí, no me vean así, Santiago, no, no te preocupes. Vamos a hacer, oh, si ustedes fijan hoy, for vocabulary, eh, speaking, right, spelling and everything. Mañana va a ser algo más distinto, ya van a ver. Mañana van a sufrir. No, no creo que sufran conmigo. Sí, this is the beginning. This is the beginning, yeah. <laughs> mm -hmm. Bye. Hoy lo que quiero que hagan, vamos a aprender otras cosas más. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Bueno, porque bien, bien importante todo lo que estamos viendo ahorita. Muy bien. Uh, quiero ver qué más podemos hacer. Ah, sí. ¿Se recuerdan? Eh, quiero a poner a ustedes algo acá. Voy a compartir con ustedes antes que me vaya. Porque esto va a ser como un trampolín para mañana. Pero es importante saber esto. Vale. Esta es la conversación que escucharon at the beginning. ¿La ven? Sí. Vamos a practicar la mañana, no se preocupen. Pero algo que yo quiero que vean es que vamos a ocupar mucho, pero mucho la abbreviation. Por ejemplo, si yo estoy hablando, mira aquí pregunto, ¿cuánto vale estos? Mire. These gloves. ¿Estaba, ¿Estaba cerca o lejos de ella? Cerca. 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 Ajá. Y, por, y como son varios, pues pusimos these, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué son gloves? Guantes. Guantes. Muy bien. Como estaba yes. hablando, entonces tenemos que son varios, ¿verdad? Entonces, ella le dijo, mira, los grises, the gray ones. Entonces, le dice el señor, cuestan o... Uh -huh. 18 dólares, mira there, mira, there mira 18, mira, 18 dólares mira, es importante ya después te voy a dar otro tip entonces quiero que veas esto muy bien, porque esto va a ser bien importante para mañana no me voy a enfocar todavía hasta mañana díganme, student ese they are, eh, viene there. de they are, ¿verdad? exacto, they are. sí, porque estamos hablando de qué de los gloves y es plural. Uh -huh. Exacto. Muy bien. Vaya. Ahora bien, vamos a poner nosotros el colorcito por aquí. All right. Ahora bien, si usted dice, ¿cuánto cuesta that scarf? Mire, ¿dónde estaba el scarf? ¿Cerca o lejos? Lejos. Lejos. ¿Una o dos? Una. 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 Muy bien. Entonces, como estamos hablando de una, mire, él le pregunta, ¿cuál? Mire, ¿cuál? ¿La azul o la naranjada? Mire. Which one? The blue and orange one? Yeah. No, le dice ella. The yellow one, mire. Muy bien. Muy bien. Mira, aquí está. Aquí está. Mira, aquí está. Ella le pregunta, ¿cuál es esta o esta? No, esta le dice. Okay. Muy bien. Dígame. Eh, cuando le contesta the blue and orange mm -hmm. one, si le, que, le digamos, en español le quiere decir... ¿Uno azul o uno no, 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 si tú te fijas, ves aquí, ves aquí al atrás, lo que te estoy yes. señalando aquí, va. Si tú te fijas, la, hay dos scarf, hay dos bufandas, una que es solo color amarillo y la otra que tiene dos colores, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces cuando le está diciendo, la, la azul con el anaranjado o la amarilla, eso es lo que le está diciendo aquí, ¿ve? The blue and orange one o the yellow one, mira. Esto le está diciendo, ¿esta o esta? ¿Sí? Es solamente una scarf, pero da la casualidad que una tiene dos colores y la otra tiene un color. ¿Hoy sí? Yes. Va, Thank chévere. You. Entonces, como estamos hablando de una, 
Mira, ahí va a ver a otra vez, mira. It's, it's. It's. Porque está hablando de una scarf. It's $24.95. ¿Puede ser decirlo? $24.95. ¿O puede decir $24.95? Podría ser cualquiera de las dos cosas. Esto lo vamos a aprender mañana. Más a detalle. ¿Cómo se dice la forma correcta de decir la amount of money? Eso es bien importante. ¿Estamos bien hasta allí? So far so good. Y yes. otra cosa que quiero dejar para mañana, pero que adelantadito. Cuando usted le quiere preguntar cuánto cuesta algo, usted dice how much. How much es cuánto, pero cuánto cuesta. Puede ser are, si está hablando usted de plural. Y puede ser is, si está hablando usted de singular. Depende. ¿Sí? Esto lo vamos a ahondar mañana. Así que no se preocupe. ¿Dudas, comentarios, reclamos, habla ahora o okay, para siempre? ¿No? ¿Qué tal? Sin ninguna objeción. Además le vale. Si no, salgo una mentira. No, es bien interesante porque les quería dar todo este material ahorita. Sé que, sé que es un montón. I know. I know, y usted dice, se siente puro Patricio cuando le dan un montón de información, ¿verdad? Pero no se preocupe, vamos a, vamos a recapitular esto mañana y van a ver cómo todo lo que aprendimos hoy va a ser súper importante para mañana, porque mañana vamos a hacer un montón de habilidad, speaking, mucho writing, as well, ¿sí? Y vamos a hacer mucho listening, pero enfocado a la pronunciación del stress of the syllable, ¿sí? A la pronunciación de la, de la palabra o de la sílaba tónica de, de palabras que son bien importantes, ¿sí? Como cómo se dice barato, cómo se dice caro, cómo comparo este con lo otro en cuanto a precios, etcétera. Todo eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Ok, guys, el pobre Walter ya está a punto de colapsar. Ok, so, hugs and kisses. Have a lovely night. Bye-bye. Bye. 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 Bye.